Muy buenas noches a todos ustedes. Les habla su campeona Hannah Gabriels. Good night to everybody. This is Hannah Gabriels. I'm going to wait for everybody to connect um, and get into the transmission. Many, many kisses to everybody. Um, I'm just waiting for people to, you know, to get in. Have an amazing night, everybody. It is my honor and pleasure to be with you tonight. Este, que todo el mundo tenga una gran noche esta noche. Es mi placer estar con ustedes esta noche. Um, tengo que hacer el en vivo en los dos idiomas para que también la comunidad um, de habla, este, de habla del inglés pueda entenderme. I have to do the um, transmission in two languages because there's people that speak Spanish and people that speak English only, so... I will try to explain myself the best way I can, okay? So, blessings to everybody. Um, I am going to share, uh, somebody's asking here, am I, am I willing to share what happened? And of course, I'm here to do that. Aquí me están preguntando si estoy dispuesta a compartir desde mi parte lo que pasó y claramente para esto es este en vivo. So, déjenme empezar. Yo tengo aquí en el cuaderno todas las cosas apuntadas because no quiero que nada se me vaya, ¿no? I have this notebook with my notes so that I don't forget anything, okay? So, uh, this is what happened. I'm going to start from the beginning, okay? On, eso fue lo que pasó. Voy a empezar desde el, desde el principio. Eh, el 2 de mayo, um, después de las 8 de la noche, se apersonaron los um, especialistas para hacerme... El, la prueba de dopaje de VADA. Um, so, um, in, in May the 2nd, I was visited by the VADA um, personnel so that they could do the doping test, right? So, uh, we were sitting around waiting for me to want to pee. And um, along with the conversation, uh, the 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 subject about the puppies that just were born in my house came out. So estábamos ahí mientras yo esperaba a que me dieran ganas de orinar. Estábamos conversando ahí sobre diferentes cosas y salió el tema de que la perrita mía acaba de tener perritos. Um, mi perrita es una bulldog francés. My dog is a, a French bulldog. I have the grandma, the son. And then uh, the other dog is a French Bulldog, but it's not a part of the family. And the son and her, um, they have babies. So, entonces yo tengo la abuelita de los Bulldog, tengo al, al hijo, ¿verdad? Y después a la perrita con la que tuvieron todos, son de nosotros. All of them are ours. So, on April 26, en abril 26, um, my, my doggy had the puppies. Este, la perrita tuvo sus perritos. Y le prescribieron unas medicinas, unas pastillas y demás. Nosotros nos vinimos para la casa a cuidarla, ¿no? Um, so, when she had the puppies on 20, uh, April 26, they gave us, you know, they prescribed some uh, medicines and pills and whatever, and we took them, took her home and we took care of them. Para cuando fue el, el, el para cuando fue el, el, la prueba de dopaje, el 2 de mayo, When it was 2nd of May for the, for the test, for the doping test, I already had seven days uh, taking, care of, take, taking care of the dog and the puppies. So para el 2 de mayo yo ya tenía cerca de siete días de estar cuidando a los perritos y a la mamá de los perritos. En esta conversación con el especialista, in this conversation with the specialist in... in Uh, doping, he said, what are you using for, you know, the, the, the wound? Y el especialista me preguntó que qué estaba usando. En esta conversación de los perritos me preguntó que, um, qué estaba usando para, para curar a la perrita. So, le di la lista de medicamentos. Uh, so, I gave him the list of, of, of medicines and he said, oh, Hannah, you know, There is a, a medicine here that could affect you. Uh, so, entonces, cuando le di la lista de medicamentos, él me dijo, bueno, Hannah, aquí hay un medicamento que pudiera afectarlo. Han habido otros casos de otros atletas 
que salieron positivos por un medicamento parecido a este, solo que para uso de humanos. So he said that in the past, some athletes have been positive because of this um, medicine uh, that it was the, in the equivalent for humans, it was the equivalent for dogs, right? So he said it might be a problem. Um, so he said, no worries, we have to do a report. We have to report the fact that you've been uh, taking care of your dog and the, this medicine is being used. So el especialista me dijo, uy, Hannah, eso es, puede, puede ser una opción, puede ser una posibilidad, así que hay que hacer un reporte para que este, se tenga en cuenta de que usted está utilizando esta medicina y este, que pudiera salir en los exámenes. So, we did the report. In the report, I explained the whole procedure and I will explain it to you too so that you know how it happened. Este, en el reporte que hicimos, yo expliqué todo el procedimiento para que se entendiera por qué este, yo estaba atendiendo a los perritos. So, ahora voy a ir al procedimiento. So, I'm going to explain the procedure real quick, okay? So, Bulldog Frances, uh, the French Bulldog has a condition where when they are born, they, their nose and their mouth, they're not separated. So, they have to, the mom has to have a C-section so that she could, so that the doggies don't drown, you know, so that the puppies don't drown. Um, so they have a C-section, uh, the, the mom has a C-section and then the doggies, you have uh, to stimulate them. Every time that they're going to eat, you have to wake them up, stimulate them for them to pee or for do, to do number two. Then you have to clean, well, first you have to clean up the, the mom, the, the, the wound. Then you have to put them to drink milk because if they have this condition, uh, when they drink the milk, the milk goes to their nose. And if the nose reaches the, the lungs, they get an infection and they die. So what we have to do is to suck their nose, the milk out of their nose, so that we can avoid them getting sick like that. So I was doing this procedure every three hours from 6 o'clock in the morning to 12 o'clock at night while my husband will do it in the, um, uh, between 12 o'clock at night and 6 or 7 o'clock in the morning so that I could sleep because of course I had to fight, so I had to rest. Um, um, so I was in contact with this medicine by the time that I had the VEDA test for seven days, for several times a day, and um, we sent a report. So I'm gonna explain it now in Spanish, okay? Entonces el proceso que se lleva con los perritos cuando ellos nacen y se cuidan y se ponen a mamar es que uno les estimula eh, para que ellos orinen, para que hagan número dos y después se ponen uh, en la perrita a que tomen su lechita. Pero por esta condición de que ellos no tienen en ese momento, no sé si después eso cambia, pero um, esta división entre la nariz y, y la boca donde la leche se les puede ir a los pulmones, si la leche se le va a los pulmones, eh, se les puede hacer una infección en los pulmones y se mueren. So, eh, uno, el, el procedimiento que tiene que hacer para evitar esto es que cuando a ellos se les va la nariz, se les escucha como una flemita. Entonces uno tiene que succionar la leche de la nariz, sacársela para evitar que esto pase. Yo estuve en contacto en, de esta forma con este procedimiento varias veces al día, yo cuidaba a los perros de 6 de la mañana hasta 12 de la noche, entonces cada vez que uno limpiaba a los perritos, ya después de que ellos mamaban, uno limpiaba la herida de la perrita y le ponía el spray que era para la cicatrización. I forgot to tell you guys in English this, every time you finish feeding the, the doggies, you have to clean the wound of the mom and then spray the, the scar medicine, like the spray that is used for that. Entonces, este, bueno, yo le echaba eso cada vez, después de cada vez que los cuidábamos y este, yo en este reporte informé que yo estuve en contacto con esta medicina todo este tiempo. So I reported this situation um, being like this, that I was in contact with this medicine for, at this time, for seven days. The specialist said this, well, I need you to avoid the use of this medicine. And I said, I will do my best. 
So, él dijo, el especialista me dijo, Ana, tiene que dejar de usar el me medicamento por cualquier cosa. Eh, yo le dije que iba a hacer lo que pudiera. Cuando yo llegué a casa en esos días a cuidar a mi bebé y todas estas cosas, um, me di cuenta de que su, la salud, la herida estaba empeorando, entonces yo no dejé de usar Um, la, la medicina los, los bebés rasguñan la herida la abren y pues necesitábamos desinfectarlo porque también ese medicamento tiene como un desinfectante y siempre usar la curativa verdad entonces I was I was saying in Spanish that um, when the specialist said that I should avoid the use I said I will do my best but then um, Through the days, when the ki when the puppies will drink their milk and they will scratch the wound of the mom, the wound was getting open. So I I couldn't avoid using the the medicine so that you we can rush on the scar uh, procedure, but also because it was getting infected. Um, I didn't stop using it. Um, I was called negligent because of this, but in my house. From the little, from the smallest one to the biggest ones, everybody has the same value, and I, it was no question about it that I was going to put in jeopardy, you know, in jeopardy the well-being of my dog or my puppies, right? So, cuando cuando me pidieron esto, yo no lo dejé de usar claramente por esta situación. Me llamaron negligente, de hecho, porque este, porque no lo paré de usar, pero Um, en mi casa el orden de prioridades es claro, todos en mi casa tienen el mismo valor y yo no iba a poner en riesgo el, el bienestar de la perrita o de los perritos. Entonces, um, yo asumí, I assume, you, I, I, I believe I was negligent in that sense, creo que tal vez fui negligente en ese sentido, I assume, yo asumí que estando el reporte, eh, por lo menos si habían consecuencias se iban a tomar en cuenta esta situación. So I assume that by the report being, you know, by this being reported, if there were any consequences, there will be, this will be taken into consideration. Um, five days later, May 7th, eh, cinco días después, uh, en mayo 7, um, se hizo la segunda prueba de VEDA. The second test of VEDA was, was made. And that was it, right? Thursday, this last Thursday, esta, este, este, este pasado jueves, por ahí de las 10. No, fue miércoles, el miércoles. It, it, it was Wednesday. Por ahí de, eh, de las 3 de la tarde. By by three o'clock in the afternoon, um, I got a call from a manager, and he said, "You have an adverse result with Veda." Um, el miércoles en la tarde me llamaron, me llamó mi manager y me dijo que tenía un resultado adverso en Veda. Eh, me dijeron que la pelea se ya no iba. They told me that the fight wasn't going anymore, and I asked why. As they said, it was something present in the urine test. Um, dijeron, yo pregunté por qué, me dijeron que había algo en, en la prueba de orina. Me dijeron que eh, en ese momento estaba enfrentando un año de sanción. So they were telling me then that I was facing a one year uh, uh, sanction. Um, then my manager asked me, do you want me to tell them to open the second test. If they open the second test, you and and if does the val the the levels are the same or more or whatever, they will sanction you for three years, and the sanctioning bodies will sanction you for five years. I said, open it. Era cuando a mí me dijeron lo de la primera prueba, me dijeron, bueno, te estás enfrentando a un año de sanción. ¿Quieres que abra la segunda prueba? Si los niveles son parecidos o más, o, o ellos, los expertos deciden que no, están, ¿verdad? Que, que no están claros, te pueden sancionar de tres a cinco años. So yo dije, ábranlo, ¿verdad? Yo confiaba. 
um, I, I, you know, I, I said, open it. I was, I trust myself. I, uh, I don't need to cheat. I have always been the same. I've defended many titles, many years. And, um, you know, I, I trusted myself. So I was like, open it, open it. Este, entonces, yo he defendido muchas veces mi título. Yo les dije que la abrieran porque todo bien. Uh, al abrir las, la segunda prueba, los, los niveles aparecen eh, aumentados. Um, y bueno, entonces me dijeron que me enfrentaba a esta sanción de 3 y 5 años. So, when they opened the second test, they told me that the, the levels are higher and that I was facing a three-year and a five-year sanction. Uh, it was very sad for me. Fue muy triste para mí. Um, jueves, then Thursday, I was about to start a motivational speaking. Well, you know, it was not a motivational speaking. I was about to start uh, because I, I teach empowerment and self-defense for kids and for women. So I was in a high school and I was about to start this uh, workshop. And en el jueves estaba en un colegio dando una charla y, y sobre empoderamiento y autodefensa, que es lo que trabajo para mujeres y para niños. Um, y recibí la llamada de que me estaba enfrentando a una sanción de por vida. So when I was at that high school, I received a call and said that I was facing a life sanction and that in about you know some hours there was going to be a press release destroying me that the next 48 hours were going to be very very harsh so cuando me dieron la noticia este esta de que iban a las 10 de la mañana más o menos antes de empezar esta este taller me dijeron que que iban a hacer un, un comunicado de prensa informando que yo había salido positiva um, y que me iban a destruir y que iban a hacer las próximas, la que las siguientes 48 horas iban a ser muy difíciles para mí. So, um, listen, I have learned in my life that when, the, when there is a big storm, you need to sit down a little bit. And out of all the things that are happening, the best thing that you can do is to calm yourself down and to get understanding of the things that are going on around you. Entonces, después de que pasó esto y que iba a salir el, el comunicado de prensa, eh, vean, yo he aprendido en mi vida a uh, que cuando la tormenta es grande y es fuerte, he aprendido que uno tiene que sentarse un momento con calma. Y ante todas las cosas, lo más importante es obtener entendimiento de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. So, when they told me that I was facing a life sanction, I, 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 I felt sad. It made me wonder why would my career end up like this? I have walked in the last 17 years the best way I can. I have tried to manage myself in the best way I can. And it just didn't seem fair that my career would end up like that, but I felt tired. And I didn't know if it was worth it to keep the, you know, the good fight. Let me translate. So, entonces, cuando me dijeron esto de que me, me iban a sancionar de por vida, me dio mucha tristeza y me hizo pensar por qué mi carrera iba a terminar así, ¿verdad? Yo he tratado de caminar de la mejor forma hace 17 años. Yo hice un compromiso con mi señor y he tratado de dar lo mejor de mí y he tratado de caminar de la mejor manera. Ese jueves yo no tenía muchas ganas de pelear. De, de hecho, me sentía cansada. 
Um, I've been waiting for many years, he esperado por muchos años. And these last two years, y en estos dos últimos años, I was waiting to fight Clarissa since the day that she took my belt with me being the champion but without fighting against me. Y desde hace dos años yo he estado esperando esta pelea desde que ella se pasó a, 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 a mi peso de Super Welterweight peleó por mi título, yo siendo la campeona, pero sin pelear conmigo. So, la razón por la que digo esto, the reason why I'm telling you all this is because I want you to know that I have never cheated. I don't need to. Quiero que ustedes sepan que yo no he sido tramposa nunca y que no necesito ser tramposa. Yo he trabajado muy duro por mi carrera. Respeto este deporte demasiado y respeto a las personas que están en este negocio demasiado y a las personas que me siguen y a mi familia. Y como les dije, en, en, antes de que todo esto pasara para la pelea, esta pelea se trataba de mucho más. Se trataba de legado, se trataba de heritage, um, herencia. So, um, I have never cheated, and, and I don't need to, and I have tried to, I've, I have tried to do my, the best, the very best I can, and um, I respect boxing too much, I respect the people, I respect my family, I respect the people that follows me and support me too much, I respect my career, I respect my work, I respect my sacrifices, listen, the doggies are crying already. Um, so I wouldn't, I wouldn't do anything to jeopardize what I have worked for so long. Eh, no haría nada para um, poner en riesgo todo lo que he trabajado por tantos años. Um, just, just let me get this. Um, so on Thursday I didn't have a lot of strength. En eh, jueves no tenía mucha fuerza, pero el viernes me levanté con, con un poco más de, de tranquilidad. So Friday I got up with a, a you know, better, feeling better. And just realizing that I do have a little bit of fighting me. Y me, me desperté dándome cuenta de que sí tengo un poco más de pelea en mí. And that I'm not going to let my career end up like this. Que no voy a dejar que mi carrera termine así. I'm going to fight. To prove my innocence, quiero pelear por de probar mi inocencia. And while I was sitting, you know, like I said, in in the middle of the uh, in the middle of the storm. Y mientras me senté en medio de la tormenta, como les decía, han pasado casi tres días. There's have been almost three days, and nobody has mentioned the report. Han pasado tres días y nadie ha mencionado el reporte. That report is in the hands of Veda. Ese reporte lo tiene Veda. Y en teoría debería tenerlo también los equipos, los organismos y demás. That report should be in Veda's hands. And in theory, all that information is shared with the sanctioning bodies and the promoters and everybody. So they should have that report. And they have been deliberately destroying my character overlooking the fact that I report, that I reported uh, this medicine. And uh, eh, eh, durante tres días simplemente han obviado el hecho de que yo hice este reporte. Se han dedicado a destruir mi reputación, a llamarme tramposa, to call me cheater, and many other things. Um, And I don't think it's fair. Y no pienso que sea justo. That's why I came here today to tell you what really happened. Por eso fue que vine a ustedes aquí a decirles realmente lo que pasó. Y este, I would like to say that I do believe that Clarissa shouldn't fight anybody that tests positive in any circumstances, no matter what the reason is. Quiero decir que yo creo y estoy de acuerdo en que Clarissa no debería de pelear con nadie que dé positivo de, bajo ninguna circunstancia 
o por ninguna razón, aunque las razones sean diversas. Um, I want to say that there is a precedent. Quiero decir que hay precedentes. Otros atletas que fueron, que dieron positivo por esta misma razón. Other athletes that have been positive because of the same reason as me. But didn't report it. Pero no reportaron el, el, la situación. Uh, they, have got, they have gotten a fine or a sanction for one year. Ellos han recibido una multa o una sanción por un año. It didn't seem, because of the second test, they say I was facing three years. And I will gladly accept what the fine is, or even if the sanction is for one year, I will accept it gladly because the well-being of mine is first. Eh, yo, con todo gusto, acepto la responsabilidad uh, por esta situación. Eh, para los siete días que estaba esta situación, yo no sabía que eso pues, podría ser un problema, pero yo asumo la responsabilidad y eh, en, en este caso, si fuera una multa o si fuera una sanción de un año, yo lo podría, ya, ya voy, yo lo podría aceptar. Pero it just, you know, the thing is that I am facing a, 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 like a life sanction. Y ahorita el tema es que estoy enfrentando una sanción de por vida and I just wonder why would they sanction me for life I'm a 40 year old boxer I haven't done anything wrong and um, it's okay if they don't accept it I, I can live with that but I don't think it's fair so estaba diciendo que um, yo con todo gusto acepto la responsabilidad si me hacen una multa o me sancionan por un año pero el hecho de que estoy eh, enfrentando una sanción de por vida me parece no me parece justa porque yo no, no lo hice intencional esto ni siquiera era de mi conocimiento y tan pronto supimos de ello lo reportamos y eso es lo que no se está tomando en cuenta en esto entonces I decided that I am going to fight to prove my innocence Decidí que voy a luchar por probar mi inocencia. And all of these people will have to respond for overlooking that report, not mention it, and just destroy my character as they are doing right now. Y toda esa gente va a tener que responder por la forma en que están destruyendo mi reputación, obviando ese reporte que estaba en sus manos, o que está en sus manos. Um, Two more things. Dos, co dos cosas más y ya no los molesto. Quiero agradecer. Um, I heard that it didn't really matter what's happening, you know, the fight. That I'm not fighting didn't really matter because there were just a few coming to see me. Escuché que de realmente no importaba si peleaba o no porque solo había muy pocos que iban a ir a verme en esa pelea but to, but to the few or to the many that were going to the uh, Little Caesars Arena in, in Detroit I just want to thank you for your messages um, I want to thank you for taking the time and the effort to purchase a ticket I know they weren't they're not um, <laughs> cheap at all but Thank you, because this, this, this was really an amazing moment for me. And um, I don't know how things are going to end up, but I uh, really appreciate your messages. Some people, just by seeing the conference, gave me uh, words of how I impacted their life. And, and this is truly what I am taking with me. So, quiero decirle a toda la gente, porque dijeron que... que, que que no era importante, ¿verdad? Que, que de por sí eran muy pocos los que iban a verme a mí porque todo el mundo iba a ir a ver a Clarissa y es su hometown because it's Clarissa's hometown. Yo quiero decirles muchas gracias. Gracias por invertir de su tiempo y de su dinero para comprar un tiquete que no es barato, para ir a apoyarme. Para los muchos o los pocos, gracias de verdad porque me han llegado muchos mensajes y a partir de la conferencia de prensa que tuvimos hace unas semanas 
mucha gente me ha dado mensajes de cómo impacté sus vidas solo viendo la manera en la que soy y eso me llena el corazón de gozo y es parte de las cosas que me llevo no sé qué va a pasar pero, pero estoy muy satisfecha con eso quiero agradecerle también a todos mis amigos a toda mi familia a mi equipo principalmente a mi esposo, mi manager toda la gente que ha estado cerca toda la gente que me ha escrito o llamado para decirme que no importa lo que sea ellos confían en mi carácter confían en mí y saben de que estoy hecha gracias estos últimos 17 años he sembrado para eso y a pesar de la tormenta eh, estoy cosechando estoy cosechando esto y me llena de mucha gratificación I'm sorry I'm not supposed to cry <laughs> so I was saying that um, thank you to all of those who purchased a ticket I don't know how many there were but uh, you were I was really really excited to meet with you um, on the way in for the many that uh, we made plans to meet at the way in and I really 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 wanted to be that night there with you um, like I said I'm gonna fight to prove my innocence I just wanted to thank you all and to thank my team to thank my husband to thank um, the people that surround me my family uh, all the people that know me and 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 has called me or texted me letting me know that no matter what they know and trust my character and that they are with me thank you so much and just to end up I'd like to say something to you Clarissa listen I am not a cheater I don't need to I am not half of the boxer I was Five years ago I don't need to cheat I don't even need strength like I told you the day on of the press conference I may not be stronger than you but I don't need it I have the intelligence and my capability of learning which I believe is one of my biggest virtues and I've had learned so much that What I got is enough. I will fight to prove my innocence. And I will fight for my career not to end up like this. I don't deserve it. I didn't work this hard to leave it to your hands and to your big mouth. Um, if I'm able to prove my innocence, if I'm able to make that report valid, I will see you soon. I will see you soon. And to all of you, thank you so much. It is my honor. My honor. Ah. <laughs> It is my honor um, to have the support of those who uh, believe in me. Thank you so much. Gracias a todas las personas, gracias a Boxing District, a la gente de Boxing District, my, my, my people from Boxing District, they, uh, yeah, I think it was Wednesday afternoon after I received this news, they gave me those beautiful roses you got there and a, a, a big letter with, with many great things that they wrote. And I just want to say thank you to all of you. A toda la gente de Boxing District, del gimnasio, de nuestra familia, como la llamamos, gracias. Ese miércoles ustedes levantaron mi espíritu de tal manera. Y aunque tuve que darle las malas noticias de que la pelea no iba. Uf, son tan maravillosos, gracias. Y a toda la gente de mi país, a toda la gente que ha estado conmigo, a todas las personas que... Se están peleando con gente en redes sociales. Por mí no se peleen con nadie. No pasa nada. Este, ustedes que estuvieron desde que anunciamos la pelea, que estaban contentos y que saben el peso y, y lo importante que era esta pelea, gracias por estar conmigo siempre, independientemente de lo que pase. Um, I'm going to say bye to you guys. I'm sorry that I'm, you know, my... <laughs> that I'm my... You know, I'm teary. 
um i just i'm gonna say bye to you all i promise you i will fight and whatever happens just just know that this champion is honored um and that i respect this sport enough to never or to ever do something to bring shame to anybody that has gave me the opportunity that has get that has gave me their trust and their love y solo quería despedirme y decirle a la gente que voy a luchar por por esto y que um, les agradezco eh, todo el apoyo todo el cariño y que este deporte que yo amo tanto no haría nada en contra de, de esto ni ni para traer vergüenza ni nada nada negativo a los que amo like I said como dije antes this is about heritage and legacy eh, como dije antes esto es sobre herencia y legado he trabajado muy duro I've, been, I've worked really hard and uh, I am content with the integrity that I've handled things for many years y estoy contenta y satisfecha con la integridad con la que he manejado las cosas en los últimos años gracias a todos thank you so much talk to you soon I don't know how to <laughs> close this. <laughs> ah, thank you so much.